Quan parlo d'errors, sempre us dic no us preocupeu, cometre errors és normal, no passa res, no et preocupis... I és veritat, cometre errors és humà i és normal. I jo, per exemple, l'altre dia vaig publicar un vídeo en francès i en aquell vídeo jo mateixa m'he adonat que cometo alguns errors. I no passa res. O sigui, no és un problema cometre errors. Però sí que és veritat que hi ha errors que fan que la comunicació sigui més difícil i que hi hagi malentesos. Llavors, si jo, per exemple, dic alguna cosa malament en francès o en qualsevol altre idioma que dificulta la comunicació, sí que m'agrada que m'ho diguin. I llavors jo, en molts casos, vosaltres m'escriviu comentaris, parlo amb gent que aprèn català i m'he adonat d'un error que realment a vegades pot causar confusions i malentesos. Llavors he pensat que faré aquest vídeo per si t'interessa. Si dius no, jo prefereixo parlar com parlo i ja està, no passa res, fes-ho com tu vulguis. Però si dius, ostres, em va bé saber-ho, prefereixo saber-ho, intentaré fixar-m'hi, doncs mira, doncs fes-ho, fes el que vulguis, d'acord? Moltes gràcies als meus patrons i als que em doneu suport de Ko-Fi. Com sempre, podeu activar els subtítols aquí sota. I res, si ja estàs a punt, som-hi! Quin és aquest error i per què pot causar malentesos? Doncs bé, és un error relacionat amb com utilitzem el passat en català. En català, si estem parlant del dia d'avui, diem he anat al supermercat, he fet, he comprat, o amb altres persones, hem passejat, han conduït, etc. En canvi, si parlem d'una cosa que ja s'ha acabat, per exemple, ahir, la setmana passada, el mes passat, direm vaig anar al supermercat, vaig comprar pomes, el que sigui, o vam anar amb cotxe, vam conduir, van anar al banc, etc. D'acord? I l'error del qual us vull parlar crec que està relacionat amb persones que parlen anglès o, per exemple, alemany. Per exemple, en anglès i en alemany pots dir This morning I was at the supermarket o Heute Morgen war ich im Supermarkt. D'acord? Però en català no pots dir aquest matí vaig anar al supermercat. Si ho dius, segurament sí que t'entendran, però hi haurà alguns contextos en què si dius, per exemple, vaig anar al cine i no especifiques quan, un catalanoparlant pensarà ahir, la setmana passada, el mes passat, però tu em vols dir potser en aquest moment que aquest matí o que avui has anat al cine. I llavors es causa un malentès, perquè per mi, com a catalanoparlant, si em dius vaig anar al cine, per mi és claríssim que no és avui. Llavors hi pot haver aquest malentès. D'acord? Llavors, si, per exemple, avui has anat al cine, dius he anat al cine. I de vegades és veritat que gràcies al context també ho entenem, perquè dius aquest matí he anat al cine, o aquesta setmana he fet moltes coses, la setmana passada vaig fer moltes coses, la setmana passada vaig anar al cine. D'acord? Llavors, moltes vegades ja tenim un context i, per exemple, si dius la frase següent, que és incorrecta, aquest matí vaig anar al cine, la persona t'entén i pensa, ah, d'acord, és un aprenent de català, per això ho ha dit així. Però no passa res. Però penso que sí que hi ha contextos en què pot haver-hi malentesos i ho he vist també en aprenents de català que tenen un nivell ja força avançat i he pensat, potser els interessaria saber que cometen aquest error. Sí, llavors, si us interessa tot això dels temps verbals, de fet vaig fer un altre vídeo, que ara no recordo si és aquí o aquí, en què us parlava dels temps verbals més utilitzats en català. Espero que us agradi. De fet, ja té moltes visualitzacions. Sí, si també et costa aquest tema, em pots deixar alguns comentaris per practicar. I si hi ha algun altre tema que et costi, que diguis, ostres, Laura, això no ho acabo d'entendre, deixa'm un comentari a sota, perquè últimament, la veritat, no estic gaire inspirada no sé de quins temes us interessaria que parlés 
i sempre em va molt bé que em deixeu un comentari, d'acord? Doncs res, si us ha agradat aquest vídeo també podeu deixar un m'agrada, un comentari, això ja ho he dit, i també us podeu subscriure si no ho heu fet encara i una cosa que em va molt bé és si compartiu aquest vídeo amb altres persones que estan aprenent català, d'acord? Doncs res, espero que estigueu molt bé i fins ben aviat. Adéu!